Olá, amados, tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem por aí. Feliz 2023 para vocês. Queridos, hoje eu vou mostrar para vocês um replante super prático e com resultados quase que imediatos, viu? No final desse vídeo, você vai ver o resultado do outro replante que eu fiz dessa mesma forma e eu vou passar aqui para você como é. Eu vou estar replantando nesse cachepô maravilhoso, que é o, o cachepô de Sansão do Campo. Ele é bem grande, ó, tem mais de um palmo, dá uma olhada nisso aqui, porque a minha planta é grande. Vou estar utilizando a, como substrato, além do cachepô, os pedacinhos de Sansão do Campo também. É um replante assim maravilhoso. Esses pedacinhos que você pode estar utilizando, porém, você pode utilizar qualquer uma outra coisa que você quiser, mas esse aqui eu obtive resultados muito rápido, tá? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou mostrar pra você. Aqui embaixo, como tem algumas pequenas aberturas lá embaixo, eu já coloquei um pouquinho de ca... dos pedacinhos de sanção do campo, né? A planta que eu vou replantar é esta aqui, meus amados, ó, uma planta bonita, bem grande, o problema de eu estar querendo replantar ela, ela também está numa madeirinha de sanção do campo, ó, bem enraizada, bem bonita, só que essa planta está comigo há bastante tempo, desde o meu, olha que brotinho maravilhoso, ó, olha que lindo, gente, desde o meu início de cultivo, e eu não tirava a casca, dá uma olhada no que aconteceu aqui, ó. Está soltando completamente e eu fico com medo dela desprender, apesar de ter muitas raízes do outro lado do, da madeirinha, ó, aqui, ó, aonde eu já havia retirado a casca antes. Mas, para ficar até mais bonita a estética, como eu falo para vocês, eu replanto em cachepôs porque eu gosto dessa estética. Madeira, cachepô, eu acho muito bonita. E como aqui para mim é fácil esse cachepô, né? Eu opto por ele. Esses cachepôs aqui são lá do Orquidário Melissa, do meu amigo Jânio. É maravilhoso o trabalho dele. Já mostrei aqui para vocês muitas vezes o Orquidário dele, tá? Tesourinha esterilizada, vamos lá tirar essa menininha daqui. Infelizmente, meus amados, acontece algumas perdas realmente de raiz. Mas não tem problema não, vamos lá, porque em breve ela vai enraizar novamente. Ela está bem molhada devido à chuva que deu, né? Mas se não tiver chovido na sua casa, para retirar, mole bastante. Olha que lindinha a raizinha, já entrelaçou lá no rachado da madeira, ó. Você deixa de molho por algumas horas e depois é facílimo retirar, ó. Eu vou ter que cortar algumas, dá dor no coração, não dá, gente? Dá sim, pessoal, mas não tem problema não, porque raízes de catleia bifurca muito rápido, principalmente raízes, principalmente não, sendo raízes sadias, né, porque aquelas murcha, pelo contrário, elas fazem é apodrecer a sua planta. Veja só o que acontece quando a gente deixa a casca com a madeira sanção do campo, ó. Aqui tá durinho e desse lado de lá onde está... A, a casca, ela vai esfarelando, pessoal. Então, assim, optei realmente por entender que com a casca não dá certo. Retiramos, agora vamos cortar o excesso de raízes. Muitas aqui ainda estão boas, mas nós vamos retirar porque não preciso disso tudo mais, né? Vamos fazer uma limpeza bem boa aqui, retirando e limpando completamente essa menina, tirando essas cascas. Bem realmente agora limpinho e infelizmente, olha só o que aconteceu, gente. Ai, meu Deus do céu. O brotinho quebrou, meus amados. O que é que eu vou fazer, além de chorar? <risos> Porque dá vontade, né, gente? Já aconteceu isso com você aí? Me diz aqui. Já conseguiu quebrar a arte floral, o brotinho em um replante? <risos> eu vou colocar a canela no buraquinho que ficou do brotinho, ó. Tá vendo bem aqui? Eu pego a canela, você pode estar usando própolis, esmalte, qualquer outra que você quiser. Eu ponho a minha canela nesse vidrinho aqui, pessoal, ó, pra ficar mais fácil. É aquela canela mesmo que a gente usa até na alimentação, né? Coloco lá dentro, ó, tampo bem o buraquinho lá, aperto bem pra que a canela não saia de lá e não vou regar essa planta por uns dois, três dias para essa canela secar aí. Já tem uma outra geminha aqui, ó. Então, em breve, eu acredito que ela vai estar brotando novamente. 
torça aí por mim e em breve vou estar mostrando pra vocês como eu vou mostrar o resultado da outra que eu replantei daqui a pouco pra vocês, tá? Vou colocar um pouquinho de substrato primeiro, porque realmente o cachepô é grande, mas a planta também é grande, né? E vou colocar o quê? Um pouquinho de esfagno, bem pouco, ó, tá vendo? Lá embaixo, nessa parte, aonde depois que as raízes se desenvolver bem, vai chegar lá. As raízes, por enquanto, não vai ter contato com esse esfagno, porque eu vou colocar mais, é, mais pedacinhos de sanção do campo aqui, ó, lá dentro, viu? Vou colocar mais mais, então essas raízes que estão agora ainda não tão ativadas, não vai ter é, contato com o esfagno ainda, que é isso é que às vezes prejudica as nossas plantas. Vamos colocar essa parte traseira dela bem encostadinho, né? Essa é a traseira, pessoal, é onde tá esses bulbos mais antigos, ela tá caminhando para lá, então nós vamos colocar a traseira bem encostada, né? No cachepô, no vaso, aonde você estiver colocando e dá uma boa firmeza para esta planta. Gente, planta bem firme, enraiza mais rápido, em um bom substrato que você vai ter. Vamos utilizar os palitinhos de churrasco e também gosto de amarrá-la aqui no cachepô com aquele amarrilho que eu utilizo, tá? Você vai passando os palitinhos de um lado por outro, por cima do, do, do rizoma da planta, deixando ela um pouquinho mais firme. Como o meu cachepô é bem grande, eu vou precisar prender esses palitinhos depois. E vou colocando mais substrato aqui, ó, para firmar essa planta. É muito fácil, pessoal. Olha aqui, você vai colocando. Tá gostando, pessoal, do replante? Não esquece aquele joinha que muito nos ajuda aqui no canal, tá? Vocês sempre são bênção aí. Então, coloco mais um pouco de substrato e vou colocar uns dois pedacinhos de cacos de telha firmando mais aqui, ó. Que é também um substrato que você pode utilizar caso você não tenha sanção do campo ou pedacinhos de madeira. Cacos de telha ajuda muito nesses substratos também. Coloquei lá, dei uma firmeza a mais a ela, ó, tá vendo? Agora, eu vou amarrar os meus palitinhos ali, ó. Vou amarrar, porque essa, esse amarrado aí faz ele ficar bem mais firme em relação a ela não ficar balançando, porque ela não pode ficar balançando, pessoal. Pego o meu amarrilho e prendo aqui. Eu tirei alguns palitinhos e vou começar com aquele lá primeiro, pessoal. Esse ali, ele é um pouquinho mais grosso, ele vai dar mais firmeza no início dela lá. Os outros eu coloco depois. Então, eu vou amarrar a ponta do palito no cachepô que eu estou utilizando. Eu firmo bem, ó, tá vendo? Bem firme, prendo ele aqui, esses amarrilhos é muito bom, ajuda muito aqui, ó. Você firma ele aqui, então, ela já vai dar uma boa sustentação no cachepô. Tira o excesso para ficar bem bonitinho. E depois de ter amarrado dos dois lados, coloco o meu pendurico. Olha aqui, esse pendurico aqui eu faço a... Ah, eu dobro ele no meu alicatinho de ponta, ó. Dou essa dobradinha para encaixar lá no lugar do cachepô, aonde eu vou estar tá prendendo ali o meu, é, meu pendurico. Para colocar o nome e deixar ela lá no orquidário de forma muito maravilhosa. Olha aqui, coloca ali dentro. Um replante fácil, rápido e com resultados quase que imediato. Ficou assim a nossa menina. Colocar a plaquinha, adubinho poderoso, que é aquele que vocês já conhecem. Quem ainda não viu, dá uma olhada no nosso adubinho poderoso. E depois elas vão ficar dessa forma aqui. Dá uma olhada nesse replante que eu fiz também recentemente. Olha a quantidade de raízes. Somente com esse substrato. Tá vendo lá dentro, ó? O meu cachepozinho e o meu substrato maravilhoso lá, que são pedacinhos de sanção do campo. Os dois, tanto o cachepô como o substrato, comprei lá no Orquidário Melissa, do meu amigo Jânio, que são muito bons em atendimento, coisa que eu gosto demais. Se você não quiser colocar o substrato, realmente não há necessidade. Só no cachepô, que já é a madeirinha sanção do campo, vai te ajudar muito. Eu coloco para ficar toda com uma esteticazinha mais bonita e dar uma olhada no espetáculo que tá essa outra menina minha aqui. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Que perfeição que tá. Gente, tem raízes para todo lado. Dá uma olhada nisso. 
Aqui nessa menina, que adubo que eu utilizei? Adubinho poderoso, pessoal. Aquele que nós mostramos no vídeo passado que a gente faz. Se você quiser a receitinha e ainda não tiver pegado, me impede que eu deixe o link para você. E também adubação foliar, que é aquela que a gente utiliza aqui, que é o B e G. Não ponho muita coisa nas minhas orquídeas. Somente esses dois adubos que eu utilizo aqui. De vez em quando também coloco as bolinhas, né? Que é a que eu utilizo mais nos catacetos. Quando sobra alguma coisa, eu jogo aqui nas outras meninas. E elas estão assim, ó, maravilhosas. Gostaram, queridos? Espero que tenham gostado do replante. Foi para te ajudar aí. É um replante que eu faço bastante agora aqui nas minhas meninas. Já que eu parei de usar a casca de pinos. Então, deixa o like. Deus te abençoa, até mais, até o próximo vídeo.